컨셉 브랜딩 실전편 네 안녕하세요 운동하는 아나운서 박지혜입니다 어, 여러분 드디어 실전편으로 돌아왔습니다 우! <웃음> 여러분 진짜 앞에서 내용이 너무 길었죠 근데 그 정도로 여러분한테 이 브랜드 가치를 만들어내는 게 얼마나 중요한지를 제가 말씀드리고 싶었어요 그렇다면 아나 진짜 하고 싶다 그래서 나뭐 어떻게 되는데 라고 생각하시는 분들 제가 이제 방법을 하나하나 알려드릴게요 바로 첫 번째 SNS에서 나를 알리기입니다 네 가지 방법이 있어요 첫 번째 아이디 두 번째 프로필 사진 세 번째 좋아요 네 번째 참여 이렇게 입니다 지금부터 집중 그럼 먼저 오늘은 첫 번째 아이디로 나를 알리는 방법을 알려드릴게요 아이디를 어떻게 만들 것인가 제 아이디를 먼저 볼까요? 띵 운동하는 아나운서 박지혜 자 여기서 질문 왜 박지혜 운동하는 아나운서가 아니라 운동하는 아나운서 박지혜일까요? 생각해보세요 모르시겠죠? <웃음> 제가 이 질문을 진짜 많이 했는데 맞춘 사람이 한명 있었나? 왜 운동하는 아나운서 박지혜를 했는지에 대한 그 비밀은 자 여러분 우리가 인스타그램에서 돋보기에서 많이 검색들 하죠 맛집을 검색할 때 어떻게 검색하죠? 어디지요? 맛집 근데 그렇게 검색했을 때 여러분 해시태그만 나오나요? 아니면 그 단어와 연관된 계정도 함께 나오나요? 계정도 함께 나오죠? 맞습니다 그래서 저는 누군가가 이 돋보기로 운동, 뭐 맛집 뷰티, 패션 등등 일반적인 단어를 검색을 했을 때 내가 거기에 조금이라도 나오려고 조금이라도 나를 알리려고 운동이라는 단어를 제일 먼저 앞에 넣습니다 이거 굉장한 팁이에요 여러분 여러분 그냥 프로필 아이디라고 해가지고 아무리 알고 있는 단어 있잖아요 뭐 맨날 영어 쓰고 막 이런 거 그런 게 중요한 게 아니에요 여러분 나는 철저하게 처음부터 끝까지 나를 어떻게든 알리려고 수단과 방법을 가리지 않았어요 그첫 번째가 바로 프로필 아이디부터 검색이 조금이라도 걸리게 바꾸기 였습니다 자 그럼 바로 두 번째 프로필 사진 자 인스타그램 들어가면 은네 사진이 뜨죠 유튜브에도 있어요 이게 왜 있을까요? 나를 알리는 얼굴이죠 이 프로필 사진은 내가 잘 나온 사진이 아니라 진짜 잘 보이는 사진으로 바꿨어요 자, 내 프로필 사진은 어디에 보여질까요? 남에게 댓글 쓸때내 댓글에 또는 내 피드 맨위 상단에 인스타그램 내에 있는 모든 사진 중에 제일 작게 보이는 게내 프로필 사진 내가 인스타그램에서 누군가 사진에 좋아요를 눌러 근데 가장 먼저 뜨는 게 뭐예요? 내 프로필 사진 누군가에게 나라는 사람이 있어요 라고 말할 때 진짜 잘 튀는 사진으로 바꿔야지 이 사람이 어? 저 사람 누구지? 누군데 나를 좋아해 그렸지? 들어가 볼까? 라는 반응을 이끌어낼 수 있다는 거예요 그래서 여러분들이 한번 프로필 사진을 바꾸고 친구들 거 저희로 막 눌러봐요 한세개 정도 그리고 그 친구 화면에 내가 어떻게 뜨는지를 보세요 그 좋아요 누른 사람들 중에 과연 내 사진이 뜨는가? 이걸 봐야 되는 거예요 내 피드에 누가 좋아요 눌렀는지 되게 궁금하죠 얼굴도 없는 사람이 내고 좋아요 눌렀어 이 사람도 들어가서 궁금해요? 들어가 보고 싶어요? 아닐걸요? 되게 뭔가 튀고 뭔가 멋있어 보이는 거 같은 사람이 내고 좋아요 눌렀어 뭔가 들어가 보고 싶어서 누구길래 나 좋아요 눌렀지? 이렇게 해서 한 명을 싹 잡는 거예요 이렇게 프로필 사진으로도 나라는 사람이 있다라는 거를 알려주는 거예요 그냥 멋진 배경, 뭐 나만 잘 나온 사진 이런 건 그냥 자기 만족이고 그건 여러분 카카오톡 사진으로 바꾸세요 SNS는요 철저하게 내가 남에게 나를 알려줘야 되는 작업으로 바꾸셔야 돼요 자 좋아요는 무엇이냐 이 좋아요로 나를 어떻게 알릴 것인가 내가 먼저 좋아요를 누르러 가야 돼요 상대방에게 근데 그냥 뭐내 친구들한테 누르는 거? 나랑 관련 없는 사람한테 누르는 거? 아니다 내 피드를 들어왔을 때내 피드를 좋아할 것 같은 사람의 피드에 가서 좋아요 작업을 누르셔야 돼요 
근데 어떻게 해야 되냐 이제 방법을 알려드릴게요 나내 피드를 좋아할 것 같은 사람 저는 운동 쪽이니까 또 러닝 쪽이니까 러닝으로 한번 해보겠습니다 러닝으로 검색 딱 나와요 그러면은 인기 게시물과 최신 게시물이 나오죠 인기 게시물을 하면 안 돼요 보통 인기 게시물은 조금 좋아요가 많은 사람이기 때문에 내가 아무리 좋아요를 눌러도 그 사람이 나한테 관심을 가져주지 않아요 내 피드로 돌아올 가능성이 거의 없다 최근 게시물을 봅니다 최근 게시물 딱 눌러서 이 사람한테 뚝뚝 누르고 뚝뚝 누르고 뚝뚝 누르고 뚝뚝 누르고 내용을 굳이 안 봐도 돼요 아 시간이 많이 걸리니까 근데 시간이 많고 정말 소통하고 싶다라고 하면은 뭐 저요 누르고 막 댓글도 남기고 이러도 되겠죠 최저 시간 대비 최고 효율을 느끼기 위해서는 딱딱딱딱딱 10개 정도만 채우세요 근데 여기서 더 좋은 팁을 하나 알려드릴게요 여러분들 보시면요 항상 여러분들 입장에서 보시면 돼요 누가 나를 좋아요 눌렀어 근데 그 프로필 사진이 한개 띄어져 있을 때 관심이 갈까요? 그 사람 얼굴이 딱딱딱 세개 연달아 있을 때 관심이 갈까요? 내가 이미 프로필 사진도 튀게 만들어 놨고 내 피드도 좀 꾸며놨다 싶으면 은 이걸 세개 정도 딱딱딱 연달아서 누군가의 저를 눌렀을 때이 사람이 어, 이 사람 누구지? 하고 관심이 있어서 들어올 가능성이 굉장히 높아요 그러니까 나는 나를 알리고 싶은데 나를 알릴 방법이 없으니 먼저 상대방에게 다가가서 저요 작업을 세 번씩 눌러주고 그렇게 했을 때그 상대방이 나한테 돌아올 가능성이 크다 근데 이 조건은 나한테 들어올 가능성이에요 이게 팔로우로 이어지지 않아요 팔로우로 이어지는 방법은 내 피드가 얼마큼 잘 만들어져 있느냐에 따라서 여러분 한번 반대로 생각해 보세요 여러분들이 인스타그램 들어갔어요 그럼 이렇게 슥슥 내리죠 내리다가 좀 마음에 들면 막 이렇게 눌러봐 근데 마음에 안 들면 바로 나가요 근데 좀 마음에 들다 그러면 다시 슉 올려서 팔로우 딱 눌러요 여러분들이 행동에 한해서 만들어진 방법인 거예요 그 사람이 스크롤을 내리게 나는 피드가 예쁘게 만들어져 있어야 되고 그 다음에 눌렀을 때그 사람이 마음에 드는 글이 완성되어 있어야 되고 그 다음에 그런 것들이 많았을 때그 사람이 다시 스크롤을 위에 올려서 팔로우 버튼을 탁 누르는 순간 나의 팔로우가 딱한명 추가됩니다 이렇게 팔로우가 늘리기 되게 어려워요 여러분 그 정도로 내가 많은 정성과 나를 알리려고 하는 노력들을 굉장히 열심히 해줘야 돼요네 바로 네 번째는 기업들이 하는 캠페인에 참여하는 거예요 그 캠페인에 참여하면 그 기업의 그 캠페인을 담당하는 담당자는 캠페인에 참여한 피디들을 다 캡처해가지고 보고서를 만들어서 그 캠페인 윗분들한테 보고를 하겠죠 나라는 사람을 어떤 브랜드한테 알리는 사람을 만드는 거예요 어, 이거 정말 저의 개인 경험담이거든요 제가 어떤 한 브랜드의 캠페인 행사에 참여를 했는데 그 저의 사진이 윗분들한테 올라간 거죠 근데 사진이 예뻐 그러니까 얼굴이 예쁘다는 게 아니에요 퀄리티가 좋아 어, 얘 누구지? 어, 운동화는 아나운서요 어, 굉장히 좋네 다음 건으로 나를 부를 가능성이 커져요 사실 이 방법은 내가 어느 정도 좀 만들어져 있을 때가 효과가 더 좋긴 해요 근데 저랑 1대1로 컨셉 브랜딩을 들었던 학생 중에서 이 방법을 썼더니 실제로 그 브랜드에서 연락이 와가지고 자네한테 영상 찍어줄 수 있냐고 했대요 그 사람의 팔로워는 당연히 일만이 되지 않았습니다 이게 진짜 내가 힘안 드리고 브랜드한테 나라는 사람이 있어요 라고 말하는 이 방법이라니까요 내가 어떤 브랜드에서 내가 어떤 회사에서 캠페인을 하나 만들어요 적어도 3개월 6개월은 걸려요 그럼 그거를 마무리하고 보고하기 위해서 이 담당자는 해시태그로 그 자기의 캠페인에 참여한 사람들 거를 다 몽땅 모으고 수시로 그 해시태그를 매번 검색해서 새로운 참여자는 없는지를 본다는 말이에요 최종적으로 보고 나서 나는 윗분들한테 보고가 되겠죠 근데 그때 그 수많은 사람 중에서 진짜 예쁜 사진, 독보적인 사진, 재밌는 사진 나를 브랜드를 알릴 수 있는 사진들로 내가 되어 있다면 이 브랜드한테 나를 알리는 또 다른 방법이 될수 있다는 거예요 모든 브랜드가 나를 알 수가 없어요 그런 브랜드들한테 나를 알리는 방법이에요 그럼 여기서 한 가지 더 팁은 뭘까요? 예를 들어 내가 상큼해 띠는 이런 이미지를 만들어 놨어요 열심히 살고 상큼하고 근데 갑자기 내가 레드블 광고 캠페인에 막 참여해요 
오, 이 사람 마음에 드네 라고 할 수는 있지만 만약에 브랜드의 성격과 막 강인하고 막 힘내야 되고 막 이래야 되는 성격과 안 맞는다면 은 나한테 연락이 안올 가능성도 있다 그렇다면 나는 어떻게 해야 되냐 나의 브랜드랑 또 어울린다고 라 생각하는 브랜드의 캠페인을 찾아서 참여를 해라 저는요 나라는 사람을 어떻게 해서든 SNS 통해서 알리고 싶었어요 그 방법은 SNS 안에서 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 다 알리고 싶었어요 그래서 나온 게이네 가지 방법이고요 이네 가지 방법은 실제로 저도 제가 가르치고 있는 사람들도 다 효과를 봤던 방법입니다 여러분들 꼭네 가지 방법 기억하시면서 나를 진짜 알리고 싶다는 간절함으로 해보셨으면 좋겠습니다 포기하지 마시고요. 궁금한 점 있으면 언제든지 댓글 남겨주시면 은 여러분들의 브랜드를 만드는 과정에 제가 함께 하겠습니다. 감사합니다.